ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் எம்ஐ குக்கிங் தமிழ் இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஸ்டே ஹோம் குக் வித் மை அப்படிங்கிற சீரீஸ் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசுனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வல்லார கீரை இது வீட்டிலே வளர்ந்தது ஆர்கானிக்கும் கூட ஸோ வீட்டிலே இந்த மாதிரி கீரைகள்லாம் நம்ம அரிய வகை கீரைகளெல்லாம் வளர்த்து நம்ம யூஸ் பண்ணி குக் பண்ணும்பொழுது அதோட தனி சந்தோஷம் பெரிய சந்தோஷம் ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு குக்கர் வச்சுருக்கேன் ஸோ குக்கரில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் இப்போ சிறும்பருப்பு அதாவது பைத்தம் பருப்பை வந்து நான் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ முதல்ல எடுத்தவுடனே நான் வந்து இந்த பைத்தம் பருப்பை வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் வந்து வறுத்து எடுக்கும் பொழுது சூப்பராக சுவையாக மனமாக இருக்கும் முதல்ல மனம் இருந்தால் தான் நம்ம அதை சுவைப்போம் ஸோ நல்லா அந்த எண்ணெயில் வறுபடும் பொழுது அது மனமாக இருக்கும் பொழுதே நம்ம அந்த குழம்பு என்ன அப்படின்னு சாப்பிட ஆசையாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அதுக்கு மெயின் ஸ்டெப் இது மட்டும்தான் இந்த சிறம்பருப்பு எண்ணெயில் வறுபடும் பொழுது கலர் மாறும் ஒரு ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் வறு வறுப் வறுக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மூணு டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சிறம்பருப்பு இப்போ வந்து இந்த சிறம்பருப்பு வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த எண்ணெயில் ஒரு ஷேட் மாறினது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் ஒரு ப்ரௌன் கலரில் மாறியிருக்கும் நல்லா கைவிடாமல் வதக்கி கரண்டியில் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் வரும் ஆஸ் வெல் அஸ் உங்களுக்கு ஆரோமேட்டிக்காக இருக்கும் அந்த சிறம்பருப்பு வந்து எண்ணெயில் வதுக்கும் பொழுது ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் வல்லார கீரை எங்கள் வீட்டிலே வளர்ந்தது ஒரு கப் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வீட்டிலே வளர்த்து நம்ம வந்து அதை சமைச்சு சாப்பிடும் பொழுது ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ரொம்ப அதை விட மன திருப்தியாக இருக்கும் அண்ட் இந்த மாதிரி கீரைகள்லாம் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அண்ட் இந்த மாதிரி கீரைகள் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக எடுத்துக்கணும் ஸோ ஹியூமினிட்டி லெவலை பூஸ்ட் பண்ணும் ஸோ நாலு பல் பூண்டை வந்து நான் தோல் உரித்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் சின்ன வெங்காயத்தையும் தோல் உரித்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து வதக்குங்க இந்த மாதிரி வல்லார கீரை எதுக்கு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் நம்மளோட பிரெயின் ஃபங்க்ஷனுக்காக நம்ம எடுத்துப்போம் அதாவது கிட்ஸுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வாரத்தில் ஒரு நாள் இதை சேர்க்கணும் அவங்க மெமரி மெமரி பவர் அதாவது மெமரியை வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் இது வந்து பிரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி ஹியூமினிட்டி லெவலை பூஸ்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஜாயிண்ட் பெயின் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் கூட இதை சாப்பிட்லாம் சுகர் இருக்கவங்க எடுத்துக்கலாம் அண்டு இதெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து வறுப்படுது மேலும் கீழுமா அந்த கீரையை வந்து நல்லா வதக்கிங்க அவங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டே ஹோம் குக் வித் மீ அப்படிங்கிற சீரீஸ் தான் போகுது கண்டிப்பாக எல்லோருமே வீட்டில் தான் இருப்பீங்க ஸோ வீட்டில் இருக்கும் பொழுது ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னும் பொழுது என்னோடய சேனல் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்த ரெசிபிஸ் தான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு அரை கப் தண்ணியை நான் ஊற்றிருக்கேன் இந்த மாதிரி கீரைகளுக்கெல்லாம் நம்ம ரொம்ப தண்ணி ஊற்றணுன்னா இந்த மாதிரி கீரைகள்லாம் ரொம்ப இதுவாகிடும் ஸோ கம்மியாக அளவு தண்ணி ஊற்றுங்க இப்போ மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே சமையலில் டெய்லி ஒரு கால் டீஸ்பூனாவது ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு மஞ்சள் தூள் ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவருக்கு மஞ்சள் தூள் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ கால் டீஸ்பூன் ஆஃப் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணியாச்சு அண்டு இந்த மாதிரி கீரைகளை நம்ம வீட்டில் வளர்க்கும் பொழுது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த மாதிரி சமையல்லாம் பண்ணும் பொழுது கிட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா வாரத்துக்கு இந்த ரெசிபிலாம் ஒரு ஒரு வாட் ஒரு நாளாச்சு செஞ்சு கொடுங்க அண்டு அவ்வளோ அவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு வகை கீரையை வந்து கிட்ஸுக்கு கொடுங்க அது ரொம்ப நல்லது இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய தக்காளியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நான் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு சைஸ் பெரிய தக்காளி நல்லா வந்து புழ் கையில் வந்து நல்லா பிழிஞ்சிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நல்லா வந்து அந்த வந்து க மசியல் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து புளி சேர்க்கணுன்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் பட் இந்த தக்காளியோட சுவை அதாவது இந்த புளிப்பே எனக்கு போதுமானது ஸோ அது எனக்கு இந்த தக்காளியோட புளிப்பே போதுமானது அப்படிங்கிறதால இந்த புளிப்பே எனக்கு போதும் ஸோ ஒரு தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கீரை வந்து
திட்டமாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா சிறுபருப்பும் வெந்தாச்சு அண்ட் பூண்டு தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே அழகாக வெந்திருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் மிக்சியில் போட்டு அரைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நல்லா மத்து வச்சு கூட கடைஞ்சிக்கலாம் இப்போ திரும்பியுமே நான் வந்து குக்கர் வச்சுருக்கேன் ஸோ குக்கரில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் வடகம் அதாவது வடகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தாளிப்பில் ஸோ வடகம் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் ஆஃப் வடகம் ஸோ வடகம் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு ஒரு காஞ்ச மிளகாய் ஸோ ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வடகம் அண்ட் காஞ்ச மிளகாய் வந்து நல்லா எண்ணெயில் வந்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணும் இல்லைனா அந்த பச்சை ஸ்மெல் அப்படியே இருக்கும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தாளிப்பு ஆட் பண்ணும்பொழுது பச்சை ஸ்மெல் போகணும் அது வந்து நல்லா புரியணும் இப்போ பெருங்காயத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பெருங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் வந்து பெருங்காயம் போடும்பொழுது வாசனை அப்படியே ம தூக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி எண்ணெய் தாளிப்பில் வந்து பெருங்காயம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கருவேப்பிலை நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க கருவேப்பில் ஒரு கைப்பிடி எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த தாளிப்பு இந்த குழம்புக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நிறைய பேருக்கு மிக்சியில் போட்டு அரைக்கிறது பிடிக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மற்ற வச்சு கடைஞ்சி அப்படியே கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் குழந்தைங்களுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி மிக்சியில் அரைச்சி நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க இப்போ கருவேப்பில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த விழுதை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வல்லார கீரை அந்த மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சோம் இல்லைங்களா அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஃப்ளேம் அதை வந்து லோ பண்ணிடுங்க லோ பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த குழம்புக்கு நம்ம உப்பும் சேர்க்கலை காரமும் சேர்க்கலை இப்போ வரைக்கும் ஸோ இப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி சுவைக்கேற்ற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ உப்பு சேர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீரை வைக்கலாம் அவ்வளோவா உப்பு வந்து ரொம்ப இழுக்காது ஸோ பார்த்து திட்டமாக சேர்த்துக்கோங்க டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கா புளிப்பு கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ புளிப்பு வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் புல் புளியை வந்து கரைச்சிட்டு அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காரத்துக்கு நான் வந்து கொஞ்சோண்டு தான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா வந்து இது வந்து குழந்தைங்க சாப்பிட போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் ரெட் சில்லி பவுடர் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்படி ரெட் சில்லி பவுடர் வேணான்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மேலும் கிழுமா இப்போ நம்ம போட்ட பொடியோட ராஸ்மெல்லாம் போகணும் அண்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு புளிப்பு கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் புளிப்பு வந்து இன்னும் வேணும்னா நீங்கள் புளி கரைச்சில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஹெல்த்தி ரெசிபி வீட்டில் இருக்கும் பொழுது பலருக்கு போர் அடிக்கும் அண்ட் நம்ம சேனலில் பார்த்து ஸ்டே ஹோம் குக் வித் மீ எத்தனை பேர் என்னோடு சேர்ந்து குக் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத என்னோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் இருக்கேன் ஃபேஸ்புக்லேயும் இருக்கேன் ஸோ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எம்மி குக்கிங் தமிழ் அந்த சேனலில் ஸோ உங்களுக்கு போஸ்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தட் நான் டெய்லி போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ரெசிபிஸ் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு சாப்பிடும்பொழுது அது இன்னும் நம்ம வந்து விருப்பமாக சாப்பிடுவோம் நமக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு விருப்பமாக செஞ்சு தருவோம் முதல்ல அதுதான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாஷ் பண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் வேணும் ஒரு குழம்பு பதத்துக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை எனக்கு இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதுவே போதும் ஸோ இப்போ நான் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஸோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குழம்பு வந்து கொதிக்க விடுங்க ஸோ நல்லா வந்து அது கொதிக்கும் பொழுது ஆல்ரெடி நம்ம குக்கரில் வேக வச்சாச்சு பட் ஆனால் நம்ம ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதோடய ராஸ்மெல் வந்து கண்டிப்பாக போகணும் அதனால் நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அண்ட் இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லியை தூவி நீங்கள் வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பட் இன்னும் வந்து திக்காக வே ஆகணும் அப்படின்னா ஃப்ளேமை லோவில் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ சூப்பராக நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எவ்வளோ சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ கடைசியாக இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எண்ணெயில் வந்து ஜீரகத்தை தாளித்து இந்த மாதிரி கடைசியாக வந்து